Sina chaku ofu Mana wewe bwana Ni ngome ya hu Sina chaku ogopa Sina chaku ogopa Mana wewe bwana Ni baba yangu Sina chaku ogopa Sina chaku ogopa Mana wewe yesu Ni nubu ya hu Tutaangalia mambo yake yaliyoandikwa hapo ambayo Mungu ametuandikia sisi tunaopenda kusikia sahihi. Anasema katika maandiko hayo anasema basi palikuwa na mtu mmoja kwa mafarisayo jina lake Nikodemo mkuu wa Yahudi. Katika maandiko inapomzungumzia mtu kujua ndani yake lipo tukio linalowezekana na sisi ndani yake tukawa na tukio ambalo linaweza kutusaidia kama alivyosaidiwa nani Nikodemo <laughs> tukapata kitu kama Nikodemo alivyopata kwa maana wakati huu watuongelea bali kama hadithi bali tunaongelea bali kama uzima ndani yetu amen <coughs> anasema huyo alimjia ali usiku akamwambia rabi tuajue ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu narudia tena huyu nikodemo akamwambia labi twajua ya kuwa huu mwalimu yani 100% yani amemthibitisha yes. ana uhakika nayo yes. umeona mambo ya uhakika yanakuwa na matokeo kwenye maisha yako Alafu yanaleta furaha Mungu aendelee kuongea na wewe au Mungu akufunulie mengine zaidi ambayo ulikuwa ujui. Amen. Huyu akasema moja kwa moja bila kupindisha kwamba eh angemwambia mkini tunaishi kama we ni mwalimu ama ya mkini we ni mwalimu maana ya mkini maana yake swali lisilokuwa na uhakika zaidi. Lakini akisema huu maana yake lile neno huu linamaanisha uhalisia wake yule ni mwalimu kweli kweli mm-hmm. akasema twajua ya kuwa wewe huu mwalimu naitwa jua ina maana hakuwa peke yake walikuwa wengi ina maana walifanya mijadala kwenye mikao maana yeye alikuwa ni mkuu wa Wayahudi ukisikia mkuu wa Wayahudi ni miongoni mwa mafarisayo ambao walikuwa walimu akifundisha mambo ya dini na Torati kwao walionekana walikuwa na vikao walimjadili Yesu sasa katika kujadili kuna wengine wanasema ah yule hamna kitu. Mwingine anasema maana nilimuona yule mtu anafundisha alafu ana karama ya uponyaji. Alafu yule mtu sio mtu wa kawaida. Wengine wakasema hapana. <coughs> Lakini yeye akasema <coughs> amu. Yule mtu sio kawaida moja niende kwake. <coughs> Nikajaribu kuongea naye maneno mawili matatu. Atanisikiliza au na mimi nitapata kitu kutoka kwake. Akasema twajua yeye ya kwa huyu mwalimu Kumbuka alikuwa mwenyewe lakini hapa akajumulisha inamaanisha aliongea ali, ali akajisahau kama e, Yesu anasikiliza pale kwa kutambua wanaonekana waliweka kikao cha kumjadili na mpaka Nikodemo akataka kujilizisha kumuona Yesu analipia ziada kuhusu maisha yake Amen <coughs> Anasema umetoka kwa Mungu kwa maana hakuna mtu awa, awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe anasema kwa kuwa hapana mtu awezaye kuzifanya ishara uzifanyazo wewe amen amen 
isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, "Amini amini. Na kuambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona farme wa Mungu." Hapo tunatakiwa jibu alilompa uwe na akili ya kutafakari na kufahamu kwa nini alimwambia hivi tofauti na vile ambavyo alikuwa ameongea alikuwa dhaifu lakini yote kwa yote Yesu alikuwa anataka amuondolee yale ambayo Nikodemo anayafikiria ambayo mambo yake aliyokuwa nayo alihisi ndo amefanikiwa kuwa na Mungu kwa yeye alikuwa anataka amfanye awe na Mungu viwango alivyofikia vya kuwa mwalimu vilikuwa vitosherezi na viwango vile ambavyo alikuwa navyo vya kumjua Mungu kwa tolati alikuwa bado hajafikia kujua Mungu ila alikuwa anaangalia na kupima mambo mazito ambayo eh, aliyaona kwa Yesu akasema haya hata mwenye pepo afanye hivi hata mchawi afanye hivi isipokuwa mtu kama huyu anakuwa na Mungu da na alikuwa anasikiliza maneno yake anavyoongea amenyoka hayana kitu chochote cha chembe chembe ya mapepo ndio akasema mtu wa hivi au yuko isipokuwa Mungu yuko pamoja naye na ishara unazozifanya hajupo uweza kuzifanya isipokuwa Mungu yuko pamoja naye amen amen tunaona Yesu anamjibu anamwambia amini amini neno wakati mwingine amini manake kubali hivi sasa ikupasavyo kubali hivi sasa ikupasavyo na utambue kubali hivi sasa ikupasavyo na utambue atambue nini anasema na kuambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona farume wa Mungu Nikodemo akamwambia hawezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee hawezi kuingia tumboni mama mae mara ya pili akazaliwa Yesu akamjibu amini amini na kuambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia farume kwa Mungu Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho Usijabu kwa kwa kuwa nilikwambia amna budi kuzaliwa mara ya pili upepo uvumo upendako na sauti yake waisikia lakini ujui unakotoka wala unakokwenda kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho kadhalika na kila mtu kwa hali yake aliyezaliwa nani kwa roho ni ya kutafakari maneno hayo ina maana kumbe mtu aliyezaliwa na Mungu haonekani kwa macho ya kawaida ila utamuona kwa kumsikia lakini kamilifu wake hauonekani kwa macho alimonyesha mfano wa upepo anasema upepo si unaona unaweza kwa unavuma lakini unasikia mvumo wake lakini unakotoka na unakokwenda huoni anasema kadhalika na mtu aliyezaliwa kwa roho ndivyo anamkuwa Tunafika kuelewana hapo. <coughs> Anza maandiko demo kajibu kamwambia, "Yawezaje kuwa mambo haya?" Yesu akajibu akamwambia, "Je, wewe huu mwalimu wa Israeli na mambo haya uyafahamu?" Amini amini na kuambia kwamba vile tuli juaro twali neno na lile tuli neno twali shuhudia wala ushuhuda wetu amukubali ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala amkusadiki mtasadiki wapi niwaambi wapo mambo ya mbinguni wala hakuna mtu aliyepa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni yaani mwana wa Adamu 
Na kama vile Musa hivyo mwenua yule nyoka jangwani vivyo hivyo mwana wa Adamu anabudi kuinuliwa ili kila mtu aaminie awe na uzima kwa milele katika yeye ili kila mtu afanyeje aaminie awe na uzima kwa milele katika yeye ili kila aaminie awe na uzima wa milele katika yeye aminie nafikiri nilifundisha majuzi ni juzi si ndio ulikuwa usiku eh sasa una huyu ni mwanafunzi anafundishwa amini ili awe na uzima ndani yake alafu inamgalimu Yesu kumfundisha kumuonyesha jinsi ambavyo wale walioamini jinsi anavyoweza kukaa nao na maisha yao yakaweza kuwa mengine tofauti na yale waliyosoma na hapa nataka tujifunze kitu kimoja kuhusu kuzaliwa na Mungu na wana wa Mungu kwa ukamilifu kwa wana kabisa <coughs> sema kinachotucheleza kuna jua ni nini unawaza mama yako alivyokuzaa ukanyonya kwake na jinsi labda ndivyo na Mungu anafanya kwa hapo hamna Mungu anyonyeshaki Mungu akikuzaa hata leo hata bila mama yako naweza kukua. Amenielewa vya? Amenielewa vema? Amen. Wewe unaweza kawaza basi fikiri vizuri. Adamu nani alimnyonyesha? Umewahi kusoma mama yake Adamu yuko? Eh? Mama yake hawa yuko? Hawa si ni watu Mungu aliwalea mwenyewe. Na ikumbuka wazi. Mimi ninachojua Hakuna kitu kinaanza kwa kikubwa kabla kikao kidogo. Bila shaka hata Adamu alivai kwa mdogo kama wengine wanavyozaliwa. Aliwezi likawa leo wesi tunazaliwa tunakuwa wadogo mpaka tunakuwa wakubwa. Alafu alianza kawa mkubwa moja kwa moja sio rahisi. Kitu kinapoanza vile kilivyo ndivyo kinavyokuwa hivi. Mungu akuwahi kuotesha miti likawa likubwa likawa tunaanza tukiwa tudogo. Ndio tunaanza kutoa matunda na ya matunda yakipaswa mbegu yanazalisha tudogo kidogo kinakuwa kikubwa. Kwa hiyo kila alianza na amini alianza kiwa mdogo kuelekea ukubwa. Amen. 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 Kama tunasema Adamu aliumbwa basi likawa ni Adamu likubwa. Haiwezi kuwa. Basi Yesu aitakia shuke kiwa mkubwa. Kwa mfano huo huo aitakiwa aje kiwa mkubwa shuke tu aseme ndi. Mimi ndio Yesu wa Nazareth nimekuja kuokoa mwenye. Sizani kama ingekuepo katika hali ya kueleweka hiyo jambo. Mungu aliona na kulipima akasema lazima apite kwenye tumbo awe kama mtoto mchango. Lakini kikamilifu kila nafsu naiona duniani ilikuepo kabla hata ijao katika mwili. Hizi roho zote tulizonazo kila mtu. Zilikuepo hata kabla sisi hatujakuepo duniani. Na ndio maana Mungu ni rahisi wewe kukujua wewe ni nani. Hebu e, tujitazame kila mmoja nafikiri na kuanza. Na kwa kawaida sisi tulikuwa malaika wale ambao waliwepo. Ukija duniani ukivaa mwili kuna hali ya badiliko na kwa naje. Kule uwezo wa kimalaika unakuwa umepungua kwa asilimia nyingi. Sasa unakuwa enda kama mwanadamu wa kawaida. Unahitaji kuikabiliana mazingira haya ya duniani. Na uvute hewa hii ambayo ya duniani. Na ule chakula cha duniani. Ufano Ah. Kule mbinguni kuna malaika wale wa uaji, kuna malaika wa pole, kuna malaika wa kali, kuna malaika wale eh, wa aina zote. Sasa tukianza kuangalia na wewe tabia yako ya mkitu uweze kukuona kwa jikundi lipi la malaika wale ambao walikuwa kwa mbinguni. Ya. Kwa sababu zile tabia wazi ondoke kabisa zinakuepo. Kwa hiyo tukikuangalia kulikuwa upendi kusikiliza watu tunaangalia malaika wale wa kaidi ingawa ni watakatifu lakini yeye asikilizi mpaka akamilishe jambo lake mna malaika wale wa pole tu muda wao wote wa pole ni kuzihisha ukutukufu wa Mungu tu basi 
Kusoma kitabu cha funa tunaona kuna malaika wale wa katili wanakuja kumwaga ghadhabu duniani wapo Kuna malaika yule wa mauaji yupo na malaika wa uokoaji yupo na malaika wako wengi na majina ya kila namu Mwingine atasema imetoka baba imeandikwa hata huko Mtu akiondoka duniani mtu mmoja walimuuliza Yesu akasema hivi bwana Yesu Tulikuwa na mtu mmoja hapa alikuwa ameoa mke alipokuwa amekana yule mke akupata mwana akafa yule mwanamke akaolewa na yule mwanamume aliyemoa tena kafa yule mwanamke tena kaolewa yule mwanamume aliyemoa tena kafa yule mwanamke tena kaolewa yule mwanamume aliyemoa tena kafa mangapi ya vani mwanamume yule yule mwanamke kaolewa hata mara saba yule wakamuuliza je bwana huyo mwanamke siku ya mwisho watakapokuwa wameenda huko wanakoendaga watu wote atakuwa mke wa nani alimuuliza maana wakasema sasa atakuwa mke wa wa watu saba wote itakuwaje Yesu akasema je hamjafahamu bado hamjasoma watu wakiondoka duniani wakienda kule hawaoi wala waolevi wala wazai kule wanakuwa kama malaika Ukisikia kama malaika wanakuwa ni nusu malaika ambao kazi yao wanakuwa wako hivyo Umenielewa Sasa kwenye maisha yale Mungu amepanga kwenye maisha yetu. Cha kwanza Mungu anadili na utu wetu wa ndani. Ili kutufanyaje? Tuwe na uhakika katika hali ya kuumbiwa sisi tumeumbwa kama Mungu alivyoumbwa. Alivyoumba siku ile. Sisi roho yetu haina mwisho. Kumbuke wazi Roho zote zizoko ndani yetu hazina mwisho kwa sababu roho hizi zote ziko zinatoka kwenye roho ya Mungu moja. Kwa roho ya Mungu ndio inasababisha vitu vyote vinakuwa hai. Na ndio maana mwenye yake amwa leo na toa hii wiki na kirudisha kinarudi pake. Kuna ndio nieleze kitu gani? Nieleze kitu kinachoeleweka kidogo. Ninyi nyote mnaufahamu mimi, si ndio? Lakini je? Pale kwa nyumba tunakaa si tunatumia umeme? Kumbe ya jirani? Kumbe ya jirani? Huku mjini? Kule ngambo vijijini? Eh? Na mauliza, kule wanatumia nini? Huku, huku. Kote huku ambako umeme umefika, wanatumia nini? Umeme. Yule na saga unga kwenye mashine. Amen. Yule anatengeneza juisi na blender. Amen. Yule anatengeneza furniture. Amen. Yule anatengeneza nguo. Amen. Uliwahi kujiuliza kwa nini umeme huko kwenye mfumo huo mmoja kwa aina tofauti lakini unaenda kwenye kila nyumba na kila mmoja anawasa kwa namna yake anatumia awezavyo mwenyewe. Lakini yule kule wakienda kwenye sauce ile chanzo kile akasema na kata laini hii mfano kama juzi tutakuwa giza walikata laini ya kuja huko ukakosa uhai wa umeme umeme kama unawaka pingine umeelewa vizuri mm. kwa hiyo asiweko mtu wa kujidai mimi ndio manya umeme umeme kuna mahali kunatoka na lipo ni chanzo linalosababisha umeme uweko mm. kwa hiyo sasa pale zile nguzo au mtumiaji aweze kusema umeme wangu umeme ule kuna mahali kunatoka yes. na pale unapoanza pale penye main source pale ndo ndo roho ya kusema nimeufanya umeme uende kwenye nyumba lakini pale unakuepo wenyewe una unajitoshereza kwamba unaweza kadao kaenda sehemu zozote zile kama vile roho simona tu kwapo roho mtakatifu akiamua kutusupply wote roho wake mmoja lakini anakuwa mmoja anaweza kuwa sauce anakuwa kama transformer inayoweza kugawa kwa kila moja sawa sawa na vile anavyohitaji katika matumizi alionayo katika ndani ya moyo wake tumeelewa kwa hiyo Mungu anafananiwa na mfano kama huu ambao unazungumzia 
anaweza kutuazifumi ya kutuzalishia vitu kubadili vitu kufanya viwe na hali ya kama ya kwake na hapo sasa ndipo panapatikana sasa kwamba ukizalewa mara ya pili hivi vitu lazima uwe navyo na nyinyi wote mmeshafanywa hivi sasa tukiwa na hiyo nguvu nini kinaweza kuzuri usizalishe kitu mimi nina umeme nyumbani manake kama siwezi kuzalisha juisi ni mimi nimeamua naenda kununua kwa jirani anaweza alisha na ana umeme kama mimi ana friji kama mimi lakini nimeshindwa kuzalisha juisi na sio kwamba matunda hamna sokoni yako ila mimi tu nimeshindwa kuzalisha juisi sijui ila energy ya umeme ipo pale hivi mnanielewa kwa hiyo wewe ukishinda kufanya kitu usiseme Mungu hajanifanyia kitu wewe na kitu ndani cha Mungu umeshindwa kukizalisha Nya kuzalisha ni kuthubutu sio kusema au nitaiona nguvu ya Mungu kivaa nisikilize nguvu ya Mungu utakaoiona mpaka uye ufanye kitu uanze kufanya kile kitu ndio utaiona inafanya kazi ndani ya hicho kitu ambacho unataka kufanya Na mara nyingi kuthubutu ndio kuna matokeo ya hilo jambo ambalo walikuwa natamani bilioni Simona tuko kwenye maombi hapa. Mm. Lakini kama tutaomba kama hatujathubutu, hamna majibu. Yes. Tunarudi Dar es Salaam tumeomba, tumeomba. Lakini tumethubutu kwa matokeo yale tunatamani tuwe nayo. Tukithubutu basi tunarudi na majibu makubwa sana. Amen. Eh, tutarudi na vitu vikubwa ambavyo watu watajiuliza. Mlienda kuombea sehemu gani ambayo majibu yako mazuri na mnaiye? Yes. Eh hey, unaona watu kama barabara ni wajua kutendea kazi umeme. Amefungwa li workshop. Mm -hmm. Eh hey, anatengeneza magate, anatengeneza sijui nini, anatengeneza mavitanda unaenda kununua. Lakini katika yote usisemane na ujuzi. Kumbuka hiyo ni mwanadamu na unaweza kupata ujuzi. Kwani nakataza kupata ujuzi? Yeah. Hivi kuna hitaji ujuzi kutengeneza ice cream. Kuna hitaji ujuzi ku blend juice. Kuna hitaji ujuzi kutengeneza vanaita nini jile 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 mahindi yaliyopasuka yale kibisi. Kuna ujuzi. Si nizee bisi banatengeneza matumia umeme za papa. Banauzia watoto. Nje hapa kuna vitu vingi vinavyozalishwa na umeme. <coughs> sasa imezungumzia umeme wa kawaida. Sasa kule kwenye umeme wa Yesu sasa kule umeme wa Mungu ambao Mungu anaweka ndani ndio nguvu hiyo tunaita power, si ndio? Yeah. Si mnasema ga upako. Mm -hmm. Ni kama umeme na una upako kufanya vitu vionekana. Huo unawasha, unakupa mwanga, huo unazalishia kitu, huo unanyoshea nguo, huo unachemshia matakula, huo huo unapikia maharage uwa wa ugali unapikia si ndio uwa mm. unafulia nguo zako mm. si unaona hapo watu wanafua na nguo na mashine mm. si ndio uwa uwa umeme unaweka security inakusaidia kulinda mji uwa uwa umeme una charge kisimu cha si ndio sasa kama umeme kwa kawaida wanadamu wametengeneza huo je umeme ulio ndani yako unafanya kazi gani nini unazalisha kama kweli Mungu yuko ndani yako nini unazalisha maana tunapoomba manake energy ifanye kazi kizalishwe kitu ambacho unataka <coughs> au umeme ndani yako umekatika watu tuongee tuwaulize watanesco baada wafunge nyaya umeme ndani vizuri au kuna lose connection au Jimeweka carbon pale panapoingilia umeme. Watu wataneshwa waje wakagoe watikise tikise watoe magadi ba kufungia upya zile nani. Black it is za kuunganisha umeme. Ha? Wafunge upya. Wafunge upya. Haya manangu watakufungia upya leo. Kazalisha bi. Kwa sababu nguvu Mungu ameweka kwa kila mtu. Amini. Ujasoma hapo? Amini. Kwa ndani yake kuna kwa na nguvu ambayo inakuwa kama upepo. Anasema upepo unavuma upenda yako lakini utokako hakuna mtu anajua na unapokwenda hakuna mtu anajua. Ila ni nguvu.
na nasema wana, wanafanyiwa hivyo hao waaminiwe na muona jaji la nuri na ana energy na Mm-hmm. <laughs> Mungu alivyoumba alitengeneza mwili kama vile tanisi kwa kutengeneza nyai na ni nguzo za kupitishia umeme wao si ndio? Kwaona yeye Mungu akatengeneza mwili wako ni nguzo hiyo linapitishia umeme wa Bwana. Ili vizalishwe vitu kwa duniani. Akisema leo nataka nitengeneze kitu fulani aone ni wapi lipo jambo linaweza kufanyika kupitia wewe. Na wewe akikuona una kitu cha kufanya Amen. 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 Kwa hiyo ndani ya mtu kuna energy ya kutosha kutoka kwa Mungu. Power ya Mungu. Itoka nayo na uzalishaji kutoka kwa Roho Mtakatifu. Unajua Roho Mtakatifu ni moto. Yaani tunasema ni moto wa umeme. Unaouaka na unafanya kazi kwa ukubwa zaidi kwa speed pita umeme. Nielewana na nini? Kwa hiyo sasa wakati huu tunapoomba anza kuona unachotaka kufanya e kama vile fundi wa, uh, wa workshop anavyojua yes hapa ni na three phase wengine wana single phase ukiwa na single phase manako uweze kufanya kazi ya workshop lazima uwe na three phase kwa matumizi makubwa kama we matumizi madogo ya kwako labda <coughs> uh, we kazi yako ni ni kupasua bisi au itaji mwingi lakini kuna wale wanahitaji eh, kufanya vitu vingi wanakuwa na three phase mm-hmm. na kuna majumba mengi hata kama hafanyi eh, workshop lakini anaweka three phase kwa sababu ya mambo alionayo ndani ya nyumba yake mengi mm-hmm. yes. eh, ambayo yanahitaji umeme mkubwa yes. eh, ndio ilivyo hata kwenu ukiwa na ka single phase inategemea na matumizi yako ambayo unahitaji Mungu afanye kitu unajua Mungu anampa nguvu mtu kulingana na kuhitaji alionao yeye kama wanavyofanya tanesi <coughs> kwa nguvu ya Mungu hapana mashaka kama vile ambavyo hamna mashaka na Tanesco. Mm. Tanesco ya binguni wa ikatikagi mpaka unakatiwa ni wewe umefanya mistake. Sijalipa bili. Mm. Si ndio? Mm. Eh lakini huu hata usipe ukilipa bili ujalipa bili bana kukatiwa. Mm. Unasikia tu piu au uji labda mpaka kesho kutu una sababu jamani baada nimelipia mimi naangalia kwa nyeruku na kuta kwenye ruku hapa usomi pamezimika pana onyesha wameondoa wenyewe ingawa umeme una kwenye ile account yako jili mwingiza yako amen sasa kwa kwa Mungu haukatikagi na ndio maana hiyo nguvu inapatikana masaa yote wakati wote majira yote Mm. Na wewe mwenyewe ukiamua kuitumia unaweza kuitumia masaa yote wakati wote na majira yote. Mm. Madam yeye nguvu yake inapatikana siku zote wakati wote majira yote. Hapana usiku, hapana mchana, hapana kiangaza, hapana masika. Hapana ukame. Yeye yupo anapatikana masaa yote. Mm. Amen. Amen. Kwa hiyo tabia ya kutaka upate hivyo vitu lazima tabia yako ijue kuhusisha wenye nguvu namna utaipataje ili uweze kuitumia vizuri anajua kutoka hapo tutakuwa na kitu cha kutumika gani amen na utakuwa na sauti ya kuomba kwa sababu utakuwa umejua mambo yale ambayo ulijua yako mbali kumbe yako kweli ndani yako amen ndio 
lot of Kidian, Lazi Manis, I said to you. Kafunga said the face. Yes, come with one single with a silly face. Cadi Amabona Itaji bus energy will cook. Not a man in our Tamani. You talk up. Mwenda <laughs> Kwe mwenye uji, hauna wakika na mamba yako. Hmm. Mungu wa mekupa akiri, pia mekwekea na roho. Ha mekupa na ufama, ha mekupa na maharifu. Tumia vema, utaona matokea na usewa. Yeah. Zaidi usiwe mtu labda, kuwa mvivu wa kufikiri. Yeah. Mvivu wa kufikiri ya wezi kupambana katika yale ambayo utamani ya wezi. Hmm. Yenye njeni mna uakiki. Pasi hivyo kunyosha nguo, pasi po kwepa mtu anayishikiria na kuifanya nyosha. Yes. Chidiyo? Ndiyo. Yeah. Ndivyo hivyo na hiyo kitu ambayo hiko ndani yako. Hivyo hivyo kufanya kazi, paka wepo mtu ambayo anayelekeza kwa kufanya kazi. Kumbuka roho wa mungu wafanya kazi, paka wepo mwenye uonyesi unataka kufanya hicho kitu nini kazi. Mm. Kwa sifikiri ni hivyo sema hivyo, basi utalala ndani, utaweka miku juu kwa jikitanda chako, sema. Nina energy. Mm. Heo, madora ya takuja. Nane mekuambia? <laughs> Sija kuambia hivyo. Anza kuona kuprocess vitu. Huku kigua ni nanguvu. Ntakacho kigusa ya kitikifanya hivi. Kitaza kitu fulani. Nikifanya hivi, mtu alikuwa mgonjwa watapata baraka ya kukona. Nikifanya hivi, watapata eh, kibali cha kufanya vitu vingine viku. Na kama utajiamini, utaogopa. Mafanikio yako ya pokalibu sana. Amen. Eh, wana mawaoga wako wengi. Wanaogopaka kufanya kitu. Wakiamini na bukini kuna watu watu wafanya hivya ya toke ya haa. Anza kufanya kwa sababu energy inategemeana kila ambacho nafanya ndo inazalisha kitu za hivya. Amina. Manierewa vizuri. Amina. Hmm. Lakini kama nasema. Hmm. Ya mkini vita kuja venia kutoka magaribi. Hmm. Mambia jidani yako utakufa na utakaovio. Hmm. Mambi ya pokazana, vitu kuyone, na ufanyie kazi, kaishi. Amina. Amen. Utoka hapa, na juki wana energy ya kuna mkuu atake kukatari uki mambia ni na kitu changu ichi nataka nifanya hii. Yes. Suta toku na nguvu na uko na amani. Amen. Na una hofu yoyote na ukuzuhia. Amen. Unaenda tu na mambia. Nina propozo yangu wapa, nina prani. Nina mulango ni meona kwa kuna kitu ambacho kita ni support ni ende. Una muambia. Haki sema, ah, nana mekuambia ulo sema, sindo na kongea mimi na wewe. Sio lazima aniambia mtu wakati naona kabisa uwezo uko kwa kitafanyika. Amen. Yeah. Mapenda labda frame katikati ya mji alafu inafanya inaonekana ina population ya watu kwamba afanyike fanya. Kika duka langu la kuozia ice cream. Hapo lazima nitauza kweli kweli. Baada ya miaka kadhaa nitakuwa na mimi na kiwanda kama balesi. Usiogope kumwendea yule mtu. Awe Mwarabu, awe Mzungu, awe Mweusi, awe nini. Mambe naitaka hii frame kufanya biashara. Unataka kufanya biashara gani? Mambe ninaitaka frame. Kuhusu biashara ni mimi utaiona nikianza kufanya biashara. Usiwe mwambie biashara unataka kufanya. Mambe nataka hii frame. Ha utaweza na bei. Mambe si ndio maana nimesema nataka Alafu na mambia kwenye bayi na kufunga, usiweze kumifanya mbeja. Mambia na imo yoni. 
unachukua nafsi yako na ongea naye moyoni. Usiongea naye kama na akili ya kibinadamu itageuka geuka. Ikamate kwenye ulimwengu wa roho kwenye ile nafsi ile ile nafsi ambayo unaokiongea naye yenyewe unaweza kusikia vizuri. Naambia wewe sikiliza naongea na wewe mimi mwana wa Mungu. Hapa mwana wa Mungu ndo anatawala. Bei inayotaka inatakia nikulipe kiasi ambacho mimi mwenyewe nitakuweza kumudu kukulipa. Baada ya hapo kimaliza kuomba ndani ya roho yako. Alafu mwambie sasa vipi unasemaje kuhusu fremu? Ah mimi niko tayari lakini madam kama bei yangu utakutaza bei gani wewe? Mtu anapoanza anaanza na mabei unayotaka kutaja. Si kawaida mwekezaji akija kuna miaka mitano free kwanza. Sema mimi nimejenga kwa ni buru unasema acha utani nitakulipa hela yako hii unataka lakini sio kwa sasa. Sikiliza mimi nitakulipa kwa kiasi fulani. Hata bishana na wewe lakini baadaye atakubaliana na wewe. Kwa sababu tayari ndani wewe unaomba. Hallelujah. Hata katikati ya mji unaanza kufungua ma ice cream uduka kubwa lile bana kulaga hata mjini. Zikiwa bola lakini. Ndio wanakula bana. Eh zile mbuzi bola unakuta hadi mawaziri kutoka ofisini wanasema nenda kanichukulia ice cream niweke kwenye kinani. Eh unamweka kwenye kikontena na anapelekewa na messenger wake kwa siri kule amekaa kwenye ofisi kwa nadoboa na kula nadoboa na kakajiko kala na kula wanakula zile unajua wanakula ndiye baba eh ndo nilikuwa nataka nikwambie hivyo amen amen sasa ndo hiyo tunaanza kuona kile ulicho nacho ndani kinafanya kazi na ya nje yanaonekana amen tunaona kwa mfano wa Yesu alikuwa na nguvu ndani lakini tuko tunaona ya nje yanatokea unafikiri kulisha watu 1500 samaki wawili na wamekata mitano nafikiri kwa damu ndogo ina maana kuna kitu kilisababisha kuzalishwa vile vitu na ilikuwa ni nguvu usifikiri walimwagika kutoka mbinguni ni ile nguvu alivyosema vikao na wewe siku utakapopata duka sehemu nzuri usiende kutafuta maduka uchochoroni wengi wanapeleka biashara uchochoroni ambako kuna mtu anapita mmoja tena kwa masaa mawili sivi tawaza vitu vyako <laughs> Nenda mahali ambapo watu mdoto wanapita. Amin. Tena ombea siku hiyo kikuta umeweka ice cream zako ombea jiwali wake kama hivi. <laughs> Alafu andika pale choro picha nzuri za ice cream walio wanaokula wamevaa suti yeah. na tai. Mm. Ili asije kaona ila bado hizo wanakulaga watu wa pumbavu. Sichore zile mtu amevaa viraka ndio na mnamweka kwenye bango. <laughs> Watakataa kula. Mm. Kumbe kumbe za wapumbavu. Chola bango lako mtu amevaa suti vizuri na anai yeah. zile ice cream na amevaa vizuri. Mm. Alafu anampa mteja wake amekaa sehemu anakula ice cream. Unasema ice cream kwa wakubwa na wadogo. Nzuri za maziwa za ukwaju. Sijui za nini zile mnameka za kahawa, sijui za nini na vitu vingine ambavyo. Ewa. Mtu anaenda kula pale. Utakuta watu kutakuwa na jai. Wazungu kwa, wa, kwa watu weusi wa mashehe kwa wachungaji wanakuja okay. kununua kwa amina baba sasa jamaa wako hapo baba alipiga magoti mtu baba nionyeshe mali pa kwenda umeshindwa kutembea na miguu kwenda mjini <laughs> Yesu anamwambia diko demo wewe si ni mwalimu umeshindwaje kuyajua haya ina maana Yesu anaongea na mtu anajua anasoma mambo yaye ya turati basi bila shaka alijua na roho ndani inayompa kuelewa anayo lakini haelewi sasa ina paju sielewe hali wewe ni mwalimu na basi unafundishia watu kwa roho gani maana unapofundisha watu lazima kuepo na roho ndio sababu hizo fundisha akasema ujui mambo haya mbona nakwambia kichwa zaliyo kwa roho ni roho na kichwa zaliyo kwa mimi ni mimi kutembea kama ngumu kuelewa akasema jamani mwalimu ana maneno makubwa lakini baadaye akakuta ndiye ali mfazi Yesu siku ya alipokuwa amekufa akatoa kitu chake kwa mali sana akatoa wakakubaliana na yule Yusufu wali matai ambaye wote walikuwa ni matajiri kipindi hicho wakamhifadhi Yesu kwenye kaburi ambalo alikuwahi eh, kulaliwa na mtu yoyote yule kwa hiyo nimechongwa mwambani kama ilivyo andiko amen. amen lakini kitu ambacho nilikuwa nataka tuangalie kwa ukubwa zaidi eh, kwenye hili neno <coughs> Anasema ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Ujai kuona mtu anasema eh sijui ndai. Mimi Mungu sijui hata kwa ameniandika kwenye nani. Ni kitabu chake cha uzima kweli. Ili Mungu atakwambia ameniandika. 
sikiliza neno lake Mungu aongea kwa anaposema ili kila aaminie awe na uzima wa milele ina maana mtu yote akiamini ai 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 ileti tena kwamba mtu huyo eh, ataanza kutafuta uzima wa milele ah moja kwa moja inaonyesha mtu yote akiamini basi Mungu anakuwa amemweka kwenye orodha ya kuwa na uzima ambao hautaondoka kwenye maisha yake. Amen. Na ili upate uhakika kwamba una uzima ambao uondoki, nipindi ambapo unaishi. Bolivyo okoka. Kuna wengine kabla mjokoka na naamini mlikuwa maleri ilikuwa zivaachi kia wakati maleri sijui nini sijui nini lakini ukoka umesahau hata vidonge vya maleri ya vikoko ama sivyo umesahau hata zile sindano za maleri kwa mazikoje yani umekaa siku nyingi mpaka unasema eh sante yesu kumbe ukoka uzima ndio unakuanga hivi bakteria waweze kunishambulia tena si ndio eh kwa hiyo hiyo ndio inaonyesha ndani yako kuna kitu kinacholinda kinazuia mpaka magonjwa Usifikiri mbwa wa kungati. Ba malaria wanakugonga tu sindano nyingi tu. Lakini wakiingiza ile malaria wanakuta malaria inakuta haina mahali pa kukaa kwa sababu ndani yake utukufu wa uzima umo. Maana magonjwa yakaanza kukushambulia utukufu na kumepungua. Menielewa vizuri? Labda ifike kwamba tu Mungu ameamua sasa mwanangu asafari mimfiki. Na naweza kukuondoa kwa namna hiyo lakini hawezi kuondoka mateso mazito na tumombe Mungu zaidi. Ukitaka kuondoka duniani, usiondoke huko na teseko, uondoke tu una enjoy. Umemaliza kazi naambia. Bye bye. Naondoka kule naenda kufanya majukumu mengine. Ndio baba. Umeelewa vizuri? Eh, lakini leo hii unaondoka huko unang'ata meno, unakuja kabisa hapo na kwa kwenda. Hakuko salamu. Haleluya. Hey, ujaona Isaka anataka kuondoka kawaita watoto wake. Jamani, njoni mzee Yakobo, njoni. Mimi naona siku zangu za kuondoka zimenikaribia haya njoni. Akaanza kuongea nao, akaongea nao, akaongea nao. Ilipofika amemaliza na nao na kuwabariki. Akawaangalia hapo akacheka, akaondoka. Wanaenda, mzee, mzee. Mzee, mzee. Ana habari ya shaheri. Mwingine ni Isaka. Alipomaliza kumbariki nani yule? Zikapita siku kadhaa kuja kuchungulia Aisha ondoka sani ana habari tena na mambo ya dunia. Alikazalika na Aluni. Na Musa pia Mungu alimwambia haya Musa malizana na watu hao njoo huku. Ndio kwa wewe songeanza kukimbia na mbio. Ungeanza kukimbia mbio na kukimbia mauti. Ana Mungu ambaye panda huku uje ufe. Walikubaliana kafie juu. Musa akapanda kawaga watu akawaombea hapa kaondoka kwa sababu msinitafute mimi naondoka bwana amesema niondoke sitakupata na dunia walipopanda kayeyukia huko juu kwa juu bakaenda wengine kutafuta baone labda mzoga wake baadaye wakapata taarifa roho mtakatifu anawaambia Musa sijaruhusu muone kaburi lake wamehusika kuzika ni malaika kwa hiyo msimtafute tena nendeni mbele na Mungu ndo akamwambia pale ukisoma kitabu cha Joshua. Akamwambia Joshua asikilize. Tubishi wangu Musa amefaiki. Amekufa. Sasa sikilize. Wende wewe sasa uanze kuongoza kundi hili. Kwa maana wakati huu ukaangalia yale Musa alikwambia. Kaya zingatie. Ndipo utakapofanikiwa. Inenda na watu wao mkavuke mto Jordan. Amen. Amen. Eh. Kifo kiorela. Hiyo ni jambo lingine sasa na utakufa wakati mpaka miaka yako ikamilike yote. Amen. Nakipenda Mungu akuongezee nyongeza yako. Amen. Maana ameahidi kwamba kama zilivyo siku za mti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wake. Amen. 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 Sasa hapa anasema Mungu anafanya uzima kwa milele katika yeye. Yaani uzima milele unatokana na Yesu Kristo kukaa ndani yake. Na sisi sote tunaamini Kristo yuko ndani yetu siku zote. Amen. Amen. Kwa hiyo ili tuone ufalme wa Mungu ni muhimu sana kutambua tuna ufalme tayari ndani yetu. Amen. Na ili tuone uzima wa ufalme wa Mungu lazima pia tutambue kwamba uzima wa ufalme wa Mungu unakaa pia ndani yetu. Kwa msaada wa Mungu na kwa msaada wa Yesu Kristo na kwa Roho Mtakatifu. 
tunayo vitu hivyo viko ndani yetu nini zasofanya kiba mwanadamu acha kuwa mungu usi weke uoga wako hofu hofu siji takuwaje usiwaze itakuwaje likikatalika siku hiyo lipe muda kwamba litakubalika kesho mm. na mtu mwingine alimai sasa limegoma hili jamani niko nategemea sije nini yuki kakaribu yangu hata kama ni kwa sina fundi basi kapiga points si ndio eh kukukumbusha kuna kitu zaidi ya hicho yes. usikingangania hicho kuna kingine kitafute ukipate umeelewana mm. vizuri mm. Hivi mnanielewa? Amen baba. Yaani kwa kadi tunavyoishi ndivyo tunavyo tuna nafasi ya vitu vingine zaidi vingi. Eh? Leo nitaka kula tembele umeenda sokoni umekuta tembele hamna. Utashindwa kununua kabichi kweli? Hapana. Eh? Hapana. Haya labda kabichi hamna. Unjaona Chinese? Na Chinese hamna basi pa tembele watu. Nikikatalika kabisa tembele, Chinese hamna, mchicha. Tunataka kula mboga. Mchicha basi hamuna basi ziko na figiri. Si ndio? Hamuna mm. figiri kuna yile wanaita nini yile? Munafu. Mm. Chukua hiyo, hamuna basi kanunue muga gani? Hamujui <laughs> <laughs> muga gani? <laughs> au mususa mususa mnajua eh yeah. hey, boga chungu kuliko yote alafu yiko nyingine wanaita nini mchunga eh mchunga kwa sababu sijui boga na jua na mimi eh boga za majani ziko nyingi siku hizi sokoni paka kisavu wanauza si ndio wale watu wao sasa kwa nini uweze kuwa na hali ya ku, 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 kungangana tu nilikuwa nasikia mtu huja kula eh, nani matembele chukua hata kisavu tengeneza <coughs> vizuri kula nimekula mboga ya majani tumeelewana vizuri kwa hiyo kiona kuna kanafasi kamekwama kuna kanafasi kingine katafutie nje kapate kikubwa Mungu akuone unafanyia kazi nguvu iliyonayo ndani yako nguvu ya Mungu iliyo ndani haifanyiki tu kwa ajili ya kuombea mapepo inafanyika paka kukuinua kukufanikisha kukupa fahamu na akili kukupa namna ya namna gani uvae pia na kuvaa mavazi vizuri mavazi yanachangia pia kukuletea baraka ukivaa ovyo ovyo mwanangu utachelewa <coughs> mimi nakwambia kweli mavazi yanachangia kufanikiwa sana kivaa alafu una fight unataka kupata hicho kitu unafanikiwa mm-hmm. wewe vaa vibaya vibaya alafu unaenda kutafuta mambo makubwa watakuita kukabebelea matofali wewe <laughs> matofali au usombe au kawesaidia fundi siku zote unacheka <laughs> mimi nawaambia kweli mm-hmm. unaenda kuomba kazi ya ukalani umevaa kilaka kimetoboka nyuma angalia chini yebo yebo zinazo zenyewe zimesijizi na masimende wali sasa huyu anaomba ukalani kama ni nani ni kana kama saidia fundi wana wewe ni fundi amen kalani kazi ya ukalani hamna hapo kuna kazi ya kusaidia kusongeza matofu na sasa hivi wamenichukuliaje unajiangalia alafu naangalia kichwani mimi nimesoma sana wazima hamna mwenye elimu hawezi kuwa hivi lazima uwe smart amen umeelewana vizuri mavazi yanafanya nini yanachangia ukivaa vizuri kupata nafasi nzuri ya kazi. Amen. Sasa kwa kina ongea tu mwenyewe umefanya kazi sana huko nyuma. Hata kwenye biashara yako kama umefungua biashara, usivae nguo ziko na masizi. Yaani zimechafuka mpaka mtu anashindwa kula chakula humo kama umefungua hotel. Vaa vizuri, yani uwe smart unukie. E, na mazingira ya kazi yako yawe safi mm. yavutie watu usiwezeke banda lako la biashara mmezekema na ironi kama haya unafikiri watakuja watu aina gani waliochoka ambao wanasema ah mimi ni 1000 chakula baada ya kuza 1500 unaanza kuja 1500 utasogea lini alafu <laughs> Mungu nahitaji nguvu yako nibarikiwe nitaka nifungue migawa 10 20. Mungu ambaye kwa elfu moja moja hii utakaa sana mwanangu. Bako badilishe ufahamu. Tengeneza mazingira yatakayowavutia mpaka hata watu wanaopita barabarani. Unajua 
Hata ukifungua biashara yako labda nje kidogo ya mji kuna wale mabosi wanaendelea kila wiki aendi kuangalia mashamba yao huko shambani. Wana wana manani yao ya labda sio pakula anaangalia makuti. Sasa hivi akinikuta wenzangu ni kwenye makuti tofauti. Lakini ukitengeneza iko vizuri ume brand na vile vinani yani picha nzuri na ndani mule umeweka viti smart ya meza nzuri e, chakula unapika sehemu nzuri mboga zako mezungu hujaweka miungo ile kama ya kijijini watu wanaingia huko wanasema kuna chakula hapa ya kuna chakula cha aina yote e, chakula gani kuna ugali eh ugali na nyama ya kuku ya kuchoma kuna ile ya kupika ya unaongelea vitu vya naangalia bosi sasa okay nyingine nini ni wali na maziwa yapatikane hapo ya kunywa mtu na maziwa ya fresh na maziwa ya mtindi mm. unaweka e, una matunda hiyo ndio biashara sasa una juisi una maji una soda jiduka yani jo mgawa imeenea kwa kila pale unasema mpaka ice cream mzima mm. yana nakula na nunua na ice cream era inabaki yote kwa change ile utakao kurudishia inabaki kwa Unaambia paka juisi za take away ni nazo. Unaambia nina disposable vile vikombe na kufunikia kabisa na mlija na kuwekea. Unaamka. Hiyo nakwambia hiyo utajiri unatoka ndani ya nguvu. Yes. Yambayo unakuwa nayo ndani. Kwa hiyo ukiwa na hiyo nguvu haitegemei tu kwa jia kunena kwa ruga. Ile nguvu Mungu ameweka kwa vitu rukuki aswahili wanasema hivi rukuki si mambo mengi eh kwa hiyo sasa usiwe mtu mtu wa hivi hivi angalia unamcha Mungu kama mfano tuko hapa tunaomba haya tukitoka hapa tunaenda kufanya nini tunasubiri ya dondoke kutoka mbinguni kumbuka mbinguni hawadondoshi kitu chochote wanakupa energy yani unapokea hapa ni power si unaona tunaomba ni power kwa pia pamoja na hayo tunaomba power pia kwenye video vya giza ambavyo vilikuwa vinatokea mipaka tusiweze kuona hapa pana nini. Kwa hiyo ile power imeenda haya imeenda imeondoa kile kitu. Alafu kabaki hivi hivi Mungu akiona hamna kinachoendelea na warudisha wale wale wa zamani wa Yebusi wanarudi. Muulize Yoshua aliambiwa nini? Ambe si waondoe wote kwa sababu hata nikiwa na nchi kibaki kama ikiwa hivyo tuna furaha gani? Na waacha. Mkiongezeka nguvu watoe. Amuwezi watakuwa mwiba kweli. Ndio inakuwa hivyo. Ukisema hapa nataka nifanye hivi. Hakikisha uanze kufanyia na kazi hapo. Ukisha mtoyo yule mtukaa hapo sasa tufanye kitu. Usimtoe mtu paka baki wazi. Mfano, umeenda kijijini kununua shamba. Miaka mitatu jalifanya kazi wanne wanachukua. Ana uwezo kusema nili hapa ila zangu akurudisha hata 10. Kinunua kaendeleza. Labda wakuta wana kijiji hao ni watu ambao hawana ufahamu. Lakini kijiji ambacho kina ufahamu hawataki mapori tupo hapo mm. kama una shamba linunuje enda kulima anaenda kaanza kufieka watakuchukulia hivi mm. kwa sababu kuna muda inafikia muda wanasema la nani kwa nini alifanyiwi kazi wazangoja tumpigie simu wanakupigia simu unakujalini kufanyia kazi ah nitakuja wikiendi wanakusubiri mwako kisha ndio mwako ujawa kuulize tena wanampa mtu wanagawa au wana kijiji hivi tunaelewana ndio mm. baba tunasikiliza. Amen. Haya naongea, usifikiri naongea mwili ni haya ni ya roho yanayofanya kazi ya mwili. Ili kama sasa una mwili una nguvu, nataka ukaende na wewe ukawe na kitu cha kufanya. Amen. Kwenye maisha yako ya kawaida ulionayo, lakini unajua kuna nguvu ambayo inaweza kusababisha. Una mpango kutafuta kazi basi katumie nguvu ulionayo ukapate kazi sehemu. Na usiogope msururu wa watu walio wengi. Kama ambie Mungu kati ya wengi, hata kama zinahitajika nafasi mbili mimi ni miongoni mwa nafasi ya kwanza. Na hapa haijalishi wamesoma sana watu kunizidi, wana uwezo wa ujuzi wa siku nyingi, wana uzoefu. Mimi pamoja kwamba na uzoefu wa siku moja, mimi ndio nikawe wa hapa. Na hiyo nafasi kanipe kinywa. Na zile akili za wale watu zinazochagua watu kwa sifa wanazozitaka ikaonekane mimi. Nikawe ndio mtu mwenye sifa ambayo wanaitaka. Amen. Amen. Mmenielewa? Mmenielewa. Amen. Kwa hiyo kwenye maeneo hayo hapana shaka. Kila mmoja ana nguvu ndani yake. Amen baba. Alafu hata kama unaomba 
usiwe na mashaka juu ya maisha yako labda kuna kitu kimekupitia ambacho uelewi hususan labda imetokea labda nyumba yako labda imetokea mtoto mmoja amepitia na kwa labda oma usiombe kwa kuogo omba maanisha mambiki na kiondoa na omba kwa kumaanisha kwamba hiki kinatakiwa kisikai ndani ya mwili wa huyu mke mikono ama tamka maneno yako atapona Amen. Awa mjiami. Na Mungu. Roho mtakatifu. Nguvu zake. Amen. Tafadhali